students in this video lecture we read first chapter which is named element of first transition series the first transition series is also known as 3d series it contain 10 elements scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper and zinc as per their atomic number we can write their respective electronic configurations as follows as we see scandium atomic number is 21 we write it configuration as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 here we should note that first we fill 4s subshell and after that remaining electrons should be filled in 3d subshell similarly in titanium the configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 in this titanium element 3d subshell has two electrons and in vanadium 23 configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 it has three electrons in the d subshell the electronic configuration for chromium is of a special case here we see chromium 24 ground state electronic configuration is written as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 in this 4 4a subshell has 2 electrons and 3d subshell has 4 electron but this configuration becomes wrong as the last electrons come in 3d subshell to make it half filled more stable then actual configuration for chromium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s1 3d5 and the orbital structures for 4s orbital and 3d subshell has one electron and five electron respectively which are half filled more stable subshells another special electronic configuration is for copper copper has atomic number 29 its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 here we see 3d has nine electrons and to become fully filled it needs only one electron so in actual the one electron of 4s subshell jump into 3d subshell to make it completely filled more stable subshell so the correct configuration becomes 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 it is the correct electronic configuration for copper and the orbital structure for 4s and 3d subshell shows that 4s has one electron which is half filled more stable and 3d subshell has complete 10 electrons which is completely filled subshell it makes the copper electronic configuration more stable students you should know about the stability order for these subshells and the order is given as the completely filled subshell is most stable and half filled subshell is less stable than completely filled subshell and the empty subshell which has no electrons is least stable now students we see a trick to learn about the elements of this first transition series as there are 10 elements in this series and the trick for this element series is science teacher very cruel mange fees koi nahi kuch jane science teacher very cruel mange fees koi nahi kuch jane here science symbolize scandium teacher symbolize titanium very for vanadium cruel se chromium ban jayega mange for manganese fees se iron ka symbol banega कोई COI की फॉर्म में लिखा वो कोबाल्ट के लिए सिंबल है नहीं निकेल का सिंबल होगा 
कुछ सी यू सी एच करके लिखा है सी यू कॉपर का सिंबल होता है और जाने से जेड एन जिंक का सिंबल बनेगा स्टूडेंट्स इट इज़ अ वेरी फनी वे एंड ए क्विक वे टू लर्न दीज एलिमेंट्स आई रिपीट इट वंस मोर साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने इस तरीके से आप 10 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगी स्टूडेंट्स देर इज ए पॉइंट टू बी नोटेड दैट वी फिल फोर ए सबशेल फर्स्ट बिफोर फिलिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन थ्री डी सबशेल्स इवन इफ थ्री डी सबशेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड मतलब हम पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर ए सबशेल में भरते हैं उसके बाद थ्री डी सबशेल में भरते हैं बल्कि थ्री डी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा है और उसके अंदर जगह भी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन भर सके तो ऐसा क्यों होता है इसका आंसर है एन प्लस एल रूल वॉट इज़ एन प्लस एल रूल एन प्लस एल एन क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एन डिनोट करता है प्रिंसिपल शेल और एल डिनोट करता है सब शेल तो इनका जब सम करते हैं जो ओवरऑल वैल्यू जिस शेल के लिए जिस सब शेल के लिए ज़्यादा वैल्यू आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे इसका मतलब ये होगा उस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी और जो एल की वैल्यू है वे अलग अलग सब शेल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है जैसे एस सब शेल लिए जीरो वैल्यू पुट करते हैं पी सब शेल के लिए वन डी के लिए टू और एफ सब शेल के लिए वैल्यू पुट करते हैं थ्री सिमिलरली जब हम फोर एस सब शेल और थ्री डी सब शेल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फोर एस सब शेल के अंदर एन की वैल्यू होगी फोर एल की वैल्यू होगी जीरो तो जब एन प्लस एल का सम करेंगे फोर प्लस जीरो टोटल आएगा फोर और जब थ्री डी सब शेल के लिए ये काम करेंगे तो n की वैल्यू होगी थ्री l की वैल्यू टू होगी l की वैल्यू फोर डी सब शेल इज टू एंड जब हम इनका सम करेंगे n प्लस एल इक्वल्स टू थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव तो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है कि थ्री डी सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फोर एस सब शेल तो इसीलिए हम पहले फोर एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद थ्री डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो स्टूडेंट्स जब भी हम ऑर्डर फॉलो करना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर पहले फिलअप होंगे तो इसी सीक्वेंस n प्लस एल रूल से हम पता लगा लेते हैं और इसके बाद ये जो सीरीज़ बनी है कि इलेक्ट्रॉन्स का सीक्वेंस क्या है फिलअप का वो बनता है इसी रूल के अकॉर्डिंग ओके स्टूडेंट्स दैट्स इट इन दिस वीडियो टू सम अप वॉट वी लर्न इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड then we learn about the special case of chromium and copper for their stable electronic configuration and the third one is n plus l rule to describe the energy level of each subshells